வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போதிமை ரேக்கிலேருந்து ஈஸ்வரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கான்செப்ட் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப புதுதாக இருக்கும் நம்ம இதை பற்றி நான் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டைமென்ஷன் அந்த டைமென்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து அந்த மாதிரிலாம் இந்த டைமென்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய கான்ஷியஸ் ஸ்டேட் அதாவது உங்களுடைய அவேர்னஸ் நிலை அதுதான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இங்கே இருந்துட்டு இன்னொரு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு மூணாவது ஸ்டெப்பு எங்கேயோ ஒரு ஒரு படிக்கட்டுலாம் ஒன்றும் ஏற மாட்டோம் உங்களுடைய நிலை அதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிற உங்களுடைய தன்மை வந்து மாறும் அதுதான் அதுதான் கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே தான் அவேர்னஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்குற கோணம் மாறும் அதுதான் இந்த ஒவ்வொரு டைமென்ஷனில் மாறுறோம்னு சொல்லப்போ நடக்கிறது அது நம்ம மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண ஆழ்ந்து நம்ம உள்நோ உள்முகமாக நம்ம ட்ராவல் பண்ண 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 நம்ம ஒவ்வொரு டைமென்ஷனுக்கும் நம்மளுடைய அறிவானது இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு கேஜி படிக்கிற குழந்தைக்கு எதுவுமே தெரியாமல் க்ளீன் ஷேட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுவே ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை ஒரு டாக்டரோ படித்தவங்களுக்கு அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் அவங்களுக்கான ஞானம் வரும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்லையுமே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மெடிடேஷன்ஸ் போக போக ஹையர் லெவல் போக 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 நம்மளுடைய அவேர்னஸுமே வந்து ஜாஸ்தியாக ஆகிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புல பிரம்ம தேவரால் நம்ம படைக்கும் போதே எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சீல் அதாவது பூட்டு போடப்பட்டிருக்கு இதுதான் மாயையாக நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு போகாமல் ஸ்டாப்பும் பண்ணிட்டுருக்கு ஓகே இது நம்ம வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நம்ம சோல் சோல் வந்து நிறைய துண்டுகளாக இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது நம்மள சோலோட ஐடென்டிட்டியுமே தெரியாமல் இருக்கும் ரெண்டாவது மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னா சோல் லெவல் கான்ட்ராக்ட்ஸும் சிலது இருக்குது அது வந்து அதுதான் அது படி தான் நீங்கள் வாழவும் செய்வீங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதை நம்ம அறிவை வச்சு ஸ்மார்ட்டாக அதை வின் பண்ண முடியும் அப்போது எத்தனை பல ஜென்மங்களாவோ இந்த சோல் உங்கள் சோல் வந்து பட வேண்டிய கஷ்டத்தை நீங்கள் படாமல் இதுலேருந்து வெளிவர ட்ரை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து தடைகளும் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தடையாக இருக்கிற நம்ம உடம்புல நமக்கு தெரியாமல் சீல் மாதிரி எனர்ஜி வைஸ் க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட பூட்டுகளை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் பூட்களை பற்றி மட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாங்கிற மெத்தடோட இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி வந்து உட்காந்துட்ருக்கேன் ஸோ ஸ்டேட்யூன் இந்த பதிவை ரொம்ப பொறுமையாக கவனமாக கேளுங்க மாஸ்டர் லெவலில் இருக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பெரிய எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுடைய ஆன்மீக பயணத்தில் உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு கண்டிப்பாக போகும் இது மாஸ்டர் மீது ஆணை ஓகே இப்போ பதிவுகளில் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மொத இந்த 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 படத்தை கொஞ்சம் எல்லாரும் பாருங்க இதில் டி டிஏ இசட் அப்புறம் ஜே இப்படிங்கிற மூணு சீல்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகே இந்த ஜே சீல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜே ஹோவா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கிறிஸ்டின்ஸ் அதிகமாக சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்விப்படலைன்னா கூட ஜே ஹோவா அப்படிங்கிற வேர்டை நீங்கள் நெட்டில் போட்டு பாருங்க ஓகே நீங்கள் அங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய அதை பற்றி தெரியும் அதுதான் காட் காடுங்கிற வார்த்தைக்கு தான் ஜெய் ஹோவா அப்படிங்கிறத கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜேசீல் அப்படிங்கிறதும் நம்மளை இறைத்தன்மைக்கு போக விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய சீல்ஸ் தான் ஓகேயா சரி இப்போ ஜெட்டாசீல் அப்படிங்கிறது வந்து தைமஸ் அண்ட் ஹார்ட் அந்த சக்கரா அந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது ஓகே இது நம்மளை நாலாவது டைமென்ஷனுக்கு போக விடாமல் தடுக்கிறது மூணாவது டைமென்ஷனுங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சோல் பாடி மைண்ட் அது சேர்ந்த ஒரு தன்மையில் நம்ம போகும்போது நம்ம ட்ரை ட்ரையண்ட் அதாவது சோல் நிலை வேக்கப் ஆகும் இல்லையா அப்போது வந்து ட்ரையண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கு நம்ம போவோம் அது த்ரீ டைமென்ஷன் ஆக்சுவலாக மனிதர்கள் நார்மலாகவே த்ரீ டைமென்ஷனில் தான் நம்ம படைக்கவே படுவோம் பட் நம்ம அவேர்னஸ் இல்லாமல் இல்லாமல் ஒன் டைமென்ஷன் வரைக்கும் போயிடுறோம் ஓகே இது நம்ம முன்னாடி பேசுனது தான் இப்போது ஃபோர்த் டைமென்ஷனாக டைம் வரைக்கும் உங்களை ஆக்சஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு டைம் வந்து சொல்வீங்க தெரியுமா 
ஒரே மாதிரி டைம் நாங்கள் ரிப்பீட்டட் நம்பர்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த ரிப்பீட்டட் நம்பர்ஸ்லே கவுண்ட் வந்து ஃபோர் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஃபோர் ஃபோர் அந்த ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் அப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ இப்படி பார்க்குறீங்கனாலும் அது ஃபோர்த் டைமென்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கான துருப்புச்சீட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோர்த் டைமென்ஷனில் இருக்கிறீங்கிறத ஏஞ்சல்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே இதே தான் சிக்ஸ்த் டைமென்ஷன் செவன்த் டைமென்ஷனும் அந்த சிக்ஸுங்கிற நம்பரை நீங்கள் அதிகமாக பார்ப்பீங்க செவனுங்கிற நம்பரும் அதிகமாக பார்ப்பீங்க இந்த சிக்ஸுங்கிற டைமென்ஷன் தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா முருகர் நிலை அந்த முருகர் நிலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பனிரெண்டு கண்களாக முருகருக்கு சொல்லப்படுறது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பனிரெண்டு மெயின் சக்ராஸ் இப்போ இந்த நிலையில் நீங்கள் செவன்லேருந்து டுவெல் சக்ராஸ்க்கு போவீங்க ஆறாம் டைமென்ஷனுக்கு போகும்போது அந்த பனிரெண்டு சக்கரங்கள் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அதை பற்றி கூட டீட்டெயில் வீடியோஸ் இனி வர போகிற பதிவுகளில் இருக்க போது ஸ்டே டியூன்டு ஓகே சரி இப்போ இந்த சீல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் டீங்கிற இந்த டெம்ப்ளார் சீல் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய ஐப்ரோ சக்கரா இருக்குல்ல தேர்ட் ஐ பாயிண்ட் அந்த ரெண்டு புருவ மத்திக்கு நடுவுலையும் நீங்கள் மேலே உச்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல உச்சி வகுடு எடுப்போம்ல லேடிஸ் எல்லாமே அந்த வகுடு இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் கரெக்டாக சென்டரில் ஒரு சக்கரா ஒன்று இருக்குது அதுதான் டெம்ப்ளார் சீல் ஓகே இப்போ டிஏ சீல் அதாவது டெம்ப்ளார் ஆக்சியான் சீல் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய கிரவுண்ட் சக்கராக்கு மேலே இருக்குது எங்கே வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதாவது ஏழாவது டைமென்ஷனுக்கு நீங்கள் போகக்கூடாதாமா அதனால் அந்த சீல் வந்து அங்கே இருக்குது ஓகே ரைட் இப்போ ஜியல் ஜிட்டா சாரி ஜெட்டா சீல் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட் அண்ட் டைமஸ்க்கு சென்டரில் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ ஜெஹோவா சீல்ஸ் இந்த ஜெஹோவா சீல்ஸ் தான் நம்மள இறைத்தன்மைக்கு போக விடாமல் தடுக்கிற ஏழு சீல்ஸ் ஓகே இப்போ அது எங்கே எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா எல்லாமே பேக் சைடில் தான் நமக்கு இருக்குது அதுலேயும் மெயினாக லெஃப்ட் சைடு இப்போ இது தான் நம்ம பார்த்தோம்னா பிராண சக்தியை வந்து நம்ம உடம்பில் ப்ராப்பராக ஃப்ளோ ஆக விடாமல் தடுக்கிறதுக்காகவும் இந்த சீல்ஸ் இந்த இடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே சரி இந்த முதல் சீல் வந்து எங்கே அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த படத்துலேயே நீங்கள் கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுடைய உச்சியில் அதாவது கிரவுண்ட் சக்கராலையும் அந்த பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் நேராக அந்த கிரவுனுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைட்லேயுமே இருக்குது ஓகேயா இது ஃபஸ்ட்டு சீல் செகண்ட் சீல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹார்ட் அப்புறம் லெஃப்ட் லங்ஸ் ஹார்ட்டும் லெஃப்ட் லங்கையும் நீங்கள் சமமாக ஒரு இடத்துல கை வச்சிங்கன்னா எந்த இடம் பாயிண்ட் ஆகுமோ அந்த இடத்துலையும் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த நீர் இயர் அப்படின்னா உங்களுடைய முட்டி இருக்குல்ல இடது முட்டி இடது கால் முட்டிக்கு பின்னாடி இருக்குது இந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக கேல் பிளாடர் பாயிண்ட்டு நிறைய அது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம அக்கு ப்ரெஷர் இதில் இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப இந்த புள்ளியுமே அதிகமாக அவங்க ப்ரெஷ் பண்ணுவாங்க இது அப்புறம் அந்த உச்சந்தலையில் உள்ள ஒரு புள்ளி நான் சொன்னேன் இல்லையா இதுவுமே அங்கே வந்து அதிகமாக அக்கு ப அக்கு ப்ரெஷர் பஞ்சஸ் படித்த நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு என்ன பிரச்சனைன்னு வந்தாங்க கூட இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டிம்லேட் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு ஜே சீல் டூ இருக்குது ஓகேயா இதுவே ஜே சீல் த்ரீ எங்கே இருக்குன்னா பீனியல் கிளாண்ட் பீனியல் கிளாண்ட் வந்து எங்கே இருக்குது டைரெக்டாக நம்ம ப்ரௌன் ப்ரௌ சக்கரா அதாவது நம்மளுடைய நெத்திப்பூர்வ மத்திக்கு நேர் பின்னாடி இருக்கிறது தான் பீனியல் கிளாண்ட் ஓகே சரி இப்போ ஃபோர்த்து சீல் எங்கே இருக்குன்னா நெக்கோட லெஃப்ட் சைடும் லிம்ஃபாட்டிக்ஸுங்கிற அந்த இடத்துலையும் இருக்குது இப்போ இதுவுமே அந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எந்தெந்த பாயிண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரெட் கலர் மார்க்கிங்கில் சென்டரில் பிளாக் டாட் இருக்குல்ல அந்த பிளாக் டாட் போர்ஷன் தான் இந்த எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் ஓகேயா லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் வந்து ஆக்சுவலாக பாடியில் இருக்குது இல்லையா அது கண்ணால் நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த சிஸ்டத்தையுமே வந்து சரியாக இயங்க வைக்கிற பாயிண்ட் தான் இந்த ஃபோர் அதாவது ஜீல் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ ஆக்சுவல் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுனால தான் கேன்சர் மாதிரி டிசீசஸ் எல்லாம் வருது ஸோ இந்த சீலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதில் டிவைன் எனர்ஜி வர வர இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் டிசீசஸ் கூட நமக்கு வராமல் தடுக்கலாம் ஓகே ஓகே இனி ஜே சீல் ஃபைவ் வந்து உங்களுடைய இடது தொடைக்கு பின்னாடி அதா
பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அல்ட்டா மேஜர் ஹைப்போதலாமஸ் லெஃப்ட் ஷோல்டர் டாப் இடது தோல்பட்டைக்கு மேலேயும் அல்ட்டா மேஜர் இந்த அல்ட்டா மேஜருங்கிற பாயிண்ட்டை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் இந்த அல்ட்டா மேஜர் பற்றி ஏன்னா அதை பற்றி ஒரு வீடியோவே போடணுங்க அதில் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம தனி பதிவாக பார்ப்போம் இப்போ இந்த அல்ட்டா மேஜர் வந்து உங்களுடைய எங்கே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா பின்னம் புடதில் இருக்குது அதாவது அந்த ஸ்கல் முடிகிற பாட் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவோம்ல அது அதை மவுத் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களோட உங்களுக்கு வந்து இறை சக்தி பிரமாதமாக வரணும் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் ஆக்டிவேட் ஆனால் நடக்கும் சரி அல்ட்டா மேஜரு பேசுகிறீங்க அதை பற்றி இன்னும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா ஒரு சின்ன ஒரு துணுக்கு சொல்கிறேன் இந்த அல்ட்டா மேஜர் நீங்கள் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு மெடிடேஷன் உங்களுக்கு என்ன கலர் தெரியும் அப்படின்னா அதிகமான பிங்க் அண்ட் லைட் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் மட்டும் நம்ம ப்ளூ சேர்த்தா ஒரு டார்க் பிங்கிஷ் வாய்லெட் ஒன்று கிடைக்கும்ல அந்த கலர் அந்த கலர் தான் அல்ட்டா மேஜர் கலர் ஸோ அதை நீங்கள் எப்போ பார்ப்பீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து வாய்லெட் கலர் பார்ப்பீங்க ஓகே நம்ம மெடிடேஷனில் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் வாய்லெட் கலர் பார்ப்பீங்க அதிகமாக பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த குண்டலி ஆக்டிவேட் ஆகுது ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து மறுபடியும் வாய்லெட் பார்ப்பீங்க ரெட் பார்ப்பீங்க க்ரீன் பார்ப்பீங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த கலர் உங்களுக்கு பார்ப்பீங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது இந்த கலர் தெரியும் ஏங்கிறதுல நான் அடுத்து நான் சொல்கிறேங்க அல்ட்டா மேஜரோட வடிவம் வந்து மெர்க்கபா ஷேப்பில் வருது அதாவது சிக்ஸ்த் டைமென்ஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மெர்க்கபா அதில் கனெக்ட் ஆகிற சக்ராஸ் என்னெல்லாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம அது அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் ஏன்னா அல்ட்டா மேலர் வந்து ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட் ஓகே இப்போதைக்கு அது என்ன அது எந்த பாயிண்ட்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி ஜீல் இசட் ஜீல் நம்பர் செவன் செவன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டா ஆர்டிட்ரி அண்ட் லெஃப்ட் சைட் நெக்கோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது சரி இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் மைண்டில் நினச்சி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாக்டாக உங்களால் ஃபஸ்ட்டு விஷுவலைஸ் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல டிடிஏ இசட் சீல் அப்புறம் ஜஹோவா ஒன் டூ செவன் இது மட்டுமாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஏன்னா இதை மோஸ்ட்டாக நம்ம கை வச்சு பண்ண மாட்டோம் ஹீலிங் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கையை வச்சும் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது வலது கை வச்சு நீங்கள் ஹீலிங்ஸ் கொடுக்குறாப்புல இருக்கும் ஓகே ஏன்னா இது எனக்கு கவனமாக செய்ய முடியல மைண்ட் வந்து டைவெர்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கை வச்சு நீங்கள் பண்ணுறாப்புல இருக்கும் ஓகே சரி இப்போது இன்றைக்கி இது போக மெயினான விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது கிளென்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயமும் நான் இதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு இப்போது நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிஏ போ பாயிண்ட்டை நீங்கள் மெடிடேஷனில் உட்காந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரஃப்பாக ஒரு ப்ரொசீஜர் மட்டும் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சிம்பிள்ஸ் நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதை விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க பண்ணிவிட்டு இப்போது கணபதியை பற்றி எல்லாேருக்கும் தெரியும் கணபதியோட எனர்ஜி வந்து கிரவுண்டிங் எனர்ஜி அவர் தான் வந்து ரூட் சக்கரோட மெயின் இதாகவும் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவரை விட வேறு எந்த சக்தியால் நமக்கு இதில் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அதனால் இப்போது நம்ம கணபதியோட சிம்பிள்ஸை பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவிலே அவரோட சிம்பிள் ஓம் கம் அதுக்கான சிம்பிள் ஓம் கம் கணபதே நமக அந்த சிம்பிள் அதாவது அந்த மந்திரத்துக்கான பீஜ மந்திரா சிம்பிள் ஒன்று இறைவனால் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கு அந்த சிம்பிள் நான் தரேன் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் இது வந்து இன்வெர்டட் வேல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது கணேஷாவோட சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு சிம்பிளையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் டிஏ சக்கராவை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாக் வைஸ் சோக்கரி ஒன்று வரைஞ்சி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே உங்கள் உங்கள் கண் மணக்கண்லேயே நீங்கள் வரையலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் இந்த கம் சிம் இந்த கம்ங்கிற பீஜ மந்திராவோட சிம்பிளை வரைஞ்சிக்கணும் அதுக்கு மேலே மறுபடி கணேஷாவோட சிம்பிளையும் வரைஞ்சிக்கிறீங்க வரைஞ்சிட்டு இன்னொரு கிளாக் வைஸ் சுகரே போட்டுக்கிறீங்க போட்டு கண்ணை மூடி உட்காந்துக்கிறீங்க இப்போ இப்படி போடுற இந்த சிம்பிள் வந்து வெறும் டிஏக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லா இந்த ஜெகவா செவன் பாயிண்ட்ஸு அப்புறம் ஜி 
செட்டா சீலோட பாயிண்ட்டு எட்டு அப்புறம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஸோ பத்து பாயிண்ட்லேயுமே நீங்கள் இதே மாதிரி பேட்டர்னில் நாலு சிம்பிள் அதாவது ஒரு மொதல் முதல்லும் கடைசியிலும் ஒரு கிளாக் வைஸ் சொக்கரே அப்புறம் ஒரு கம் சிம்பிள் அப்புறம் ஒரு கணேஷா சிம்பிள் இதெல்லாம் போட்டுக்குறீங்க போட்டுட்டு என்ன விஷுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்களை மூடி உட்காந்துட்டு ஒரு நல்ல ரெட் கலரில் ஒரு சக்தியானது மேலேருந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே இந்த கலர் நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணுறது வந்து ரெட்டும் இருக்கலாம் இல்லை ரோஸ் ரோஸ் வாட்ஸ் கலர் ரோஸ் கலர் இருக்கு இல்லையா அதாவது பேபி பிங்க் கலரும் நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணுறது வந்து பண்ண கஷ்டமாக இருக்கிறவங்க ரெண்டு கையிலையும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரோஸ் வாட்ஸை பிடிச்சிட்டும் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ரெட் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னா ரெட் பண்ணுங்க இல்லைனா நீங்கள் ரோஸ் வாட்ஸ் அந்த ரோஸ் வாட்ஸ் கலர் அந்த பிங்க் கலர் கூட நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இப்படி நீங்கள் முதல்ல விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு க்ரௌன் சக்கராலேருந்து அது ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ நான் கைடடாக கொடுக்க போகிறேன் கண்ணில் மூடி உட்காந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போது முதல்ல பத்து பாயிண்ட் இந்த பத்து பாயிண்ட்லேயும் உங்களுடைய மனக்கண் வச்சு இந்த நான் சொன்ன சிம்பிள்ஸு ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கிறீங்க ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஐ ஓ பிங்க் லைட் நவ் ஐ ஓ பிங்க் லைட் நவ் ஐ ஓ பிங்க் லைட் நவ் இப்போது ஒரு நல்ல பிங்க் லைட்டானது உங்களுடைய டிஏ பாயிண்ட் அதாவது க்ரௌனுக்கு மேலே இப்போது இருக்குது ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க அதை இப்போது அது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றுது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றுது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றுது ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ஓ கம் இப்போ நாலாவது ப்ரீத் ப்ரீத்தன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது இப்போ அந்த பீனியலில் உள்ள டீ போர்ஷனுக்கு டீ சக்கராக்கு இந்த பிங்க் கலர் லைட்டானது கீழே அணுங்கி வருது இப்போ அந்த டீ பாயிண்டில் இந்த பிங்க் லைட்டானது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ஓம் கம் ஓம் கம் ஓம் கம் இப்போ ஜீல் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னுக்கு இந்த சக்தியானது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுறத பாருங்க விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க இது உங்களுடைய க்ரௌனுக்கு க்ரௌன்லே இருக்குது லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த க்ரௌன்லேயும் இந்த பாயிண்ட் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு அந்த ரெண்டு இடங்கள்லையும் அது கிளென்ஸ் பண்ணுது ஒரே நேரத்தில் கிளென்ஸ் ஆகுது ஆன்டி கிளாக்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ஓம் கம் ஓம் கம் அடுத்து ஜீல் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதாவது அது ஹார்ட்டில் லெஃப்ட் லங்கில் அப்புறம் உங்களுடைய முட்டிக்கு பின்னாடி இந்த மூணு புள்ளிகளையும் இப்போ ஒரே நேரத்தில் இந்த பிங்க் கலர் லைட் ஆனது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ஓம் கம் ஓம் கம் ஓம் கம் புனப் இப்போ ஜீல் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஆற்றா ஆற்றி ஆற்றி நெக் லெஃப்ட் சைட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லையும் 
மறுபடியும் அதே மாதிரி ஆண்டி கிளாக் ஹவுஸ் ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ஓம் கம் ஓம் கம் ஓம் கம் புனப்பு 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 இப்போ ஜே பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் ஓகே இது நெக் லெஃப்ட் சைட்லேயும் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்துலேயும் இருக்கிற இந்த சீல்ஸ் எல்லாமே இப்போ பட்டு பட்டனு தெரிச்சு ஓப்பன் ஆக போகுது எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளுடைய பிங்க் எனர்ஜியானது ஆன்டி கிளாக் இஸ் ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது தட் விஷுவலைஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓம் கம் ஓம் கம் ஓம் கம் புனப்பு 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 இப்போ ஜேசில் நம்பர் ஃபைவ் இது உங்களுடைய லெஃப்ட் தொடையிலையும் அதாவது பின் லெஃப்ட் தொடைக்கு பின்னாடியும் பட் அக்ஸ்லேயும் இருக்குது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இப்போ கிளான்ஸ் பண்ண போகுது இந்த பிங்க் எனர்ஜி கமான் ஆன்டி கிளாப்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ஓம் கம் ஓம் கம் ஓம் கம் புனப்பு 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 இப்போ அல்ட்ரா மேஜர் சக்ரா ஹைப்போ தலாமஸ் லெஃப்ட் ஷோல்டரோட டாப் போர்ஷன் இந்த மூணையும் பிங்க் கலர் லைட் ஆனது கிளென்ஸ் பண்ணது ஆன்டி கிளாக் ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் என் ப்ரீத் அவுட் ஓம் கம் ஓம் கம் ஓம் கம் புனப்பு 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 இப்போ பீனில் கிளாண்டில் இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இது ரொட்டேட் ஆக போகுது ரொட்டேட் ஆக போகுது ரொட்டேட் ஆக போகுது ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ஓம் கம் ஓம் கம் ஓம் கம் புனப்பு 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 இப்போ அப்படியே ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறீங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படியே சக்தி இறங்கி உங்களை ஹார்ட் தைமஸ் அந்த போர்ஷனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இப்போ அந்த பிங்க் எனர்ஜி ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது ஓம் கம் ஓம் கம் ஓம் கம் இப்போ உங்கள் லெஃப்ட் லெக் வழியாக ப்ரீத் இன் பண்ண போகிறீங்க அப்படியே அது மேலெலும்பி வந்து அந்த பிங்க் எனர்ஜியானது மேலெலும்பி வந்து உங்களை ஹார்ட் ஷாக்கில் ஆன்டி கிளாக்ஸ் ரொட்டேட் ஆகி ரைட் லெக் வழியாக பூமிக்கு போக போகுது ஓகே டன் பண்ணலாம் ப்ரீத் இன் அப்படியே உங்கள் ஹார்ட் ஷாக்கராக வருது ஹார்ட் ஷாக்கர் ஆன்டி கிளாக்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுது புனப்பூ அப்படியே ரைட் லெக் வழியாக கீழே இறங்குது விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரீத் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது புனப்பூ அப்படியே ரைட் லெக் வழியாக ப்ரீத் அவுட் வெளியில் போகுது ஓகே இப்போ ப்ரீத் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் 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 புனப்பூ ப்ரீத் அவுட் ப்ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் ரைட் லெக் வழியாக வெளியில் பூமிக்கு இறங்குது ஓகே இப்போ உள்ளங்கைகளில் வானோக்கி வச்சு தானே உட்காந்துருக்கீங்க அப்படியே கண்களை மூடி அதே கொஞ்சம் நேரம் ப்ரீத் இன் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்கள் இந்த சக்தியை அப்படியே உணருங்க இந்த நிலையில் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து இதை அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ஓம் கம் கணபதே நம ஓம் கம் கணபதே நம ஓம் கம் கணபதே நம 
கைகளை ரப் பண்ணி கண்களில் ஊற்றிட்டு கண்களாக திறக்கலாம் ஓகே இதுதான் ப்ராக்டிஸ் இப்போ இதில் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா இஸ் ஜே சீல் நம்பர் த்ரீ வந்து பீனியல் செவன் வந்து தான் ஆட்ரா ஆட் ஆட்ரி நெக் லெஃப்ட் சைடு ஓகே ஆனால் நான் கைடடில் மாற்றி கொடுத்துருப்பேன் எனக்கு தெரியல நான் இதை கைடட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் இன்ட்யூஷன் ஆச்சு அதனால் நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் மாற்றி இந்த ரெண்டையும் மாற்றி நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி பண்ணணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இது இதெல்லாம் கிளென்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் எங்கே எனக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம பாபாஜி இருக்கிறார் இல்லையா மகாவதார் பாபாஜி ஒருத்தங்களுக்கு சேனலைஸ் ஆகி இந்த ஹீலிங்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் நம்ம அடுத்த லெவலில் அதாவது காட் நிலைக்கு நம்ம போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் புது கான்செப்டாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மெடிடேஷன் இது உங்களுடைய கர்மா உங்களோட சோல் லெவல் ஃப்ராக்மெண்ட்டில் இருக்க பிரச்சனைகள் இந்த கான்டாக்ட் சோல் கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பட் பட் பட்டுன்னு தெரிக்க விட்டு நமக்கு ஹையர் லெவலில் கான்ஷியஸ்னஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சின்ன மெடிடேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஐ தேங்க் யூ மாஸ்டர் ஐ லவ் யூ மாஸ்டர் தேங்க் யூ மாஸ்டர் ஐ லவ் யூ மாஸ்டர் ஐ தேங்க் யூ மாஸ்டர் ஐ லவ் யூ மாஸ்டர் நமோ வானி பூசா வானி பூசாணி பூசாம் தேங்க் யூ மாஸ்டர் மகாவதர் பாபாஜி தேங்க் யூ ஸோ மச் வி லவ் யூ இந்த மாதிரி ஒரு மெடிடேஷன் எங்களுக்கு தந்ததுக்கு உங்களுக்கு மனப்பூர்வமாக நான் நன்றி சொல்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் ரிசனிங் செஞ்சு பாருங்கள் பயன்பெறுங்க என் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல்